ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമുള്ള ജില്ല എക്സാമിന് നിങ്ങളെല്ലാം ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും എന്നറിയാം അപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും തീരെ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തതിലും വന്നവരുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ച അത്ര പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടത്ര പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എങ്ങനെ ഈ ഒന്നര ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാനായിരുന്നു നമ്മൾ മൂന്ന് സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എക്സാം ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ആണ് കുറച്ച് സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഫുൾ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊരു എക്സാം പ്രിപ്പറേഷനും പോലെ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഒരു റിപ്പീറ്റർ റിവിഷൻ ആണ് എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻ അനാട്ടമി വിത്തൗട്ട് റിപ്പീറ്റർ റിവിഷൻ നമുക്ക് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ടേംസും കാര്യങ്ങളും റിപ്പീറ്റർ റിവിഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കീ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുഹാസിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഈ കുഹാസിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു എക്സാം പാറ്റേൺ അത് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അവർ നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാല് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നന്നായി സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ തന്നെ അവരുടെ പാറ്റേൺ നമുക്ക് കിട്ടും അത് കിട്ടിയാൽ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ മാക്സിമം ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഫുൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈവൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഈ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പുസ്തകം മറിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ടൈം തീരേണ്ട വരിക നമ്മൾ വിക്കിപീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളോ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫുൾ ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം ഈ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ മിനിമം രണ്ട് പോയിൻ്റ് എങ്കിലും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവുണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് പോസിബിൾ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം കണ്ടിരിക്കുക ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അല്ലാത്തതിന് രണ്ട് പോയിൻ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ്ട് കവർ ചെയ്ത് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാംസ് രണ്ടുമെന്നാണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാം മതി ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല ഇന്ന റിലേഷൻ ഈ ഒരു ഒറ്റ പടം വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീർക്കാം അപ്പോൾ ഫുൾ റിലേഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഫുൾ റിലേഷൻ നമുക്ക് എഴുതി പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ പരീക്ഷയുടെ തലേ നിന്ന് പുതുതായിട്ട് ഒന്നും പഠിക്കാതിരിക്കുക പരീക്ഷ തൊട്ട് തലേന്ന് നമ്മൾ റിവിഷൻ മാത്രം നോക്കുക അത്രയും കാലം പഠിച്ചത് ഒന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ എക്സാം തൊട്ട് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം മെയിൻ തിങ് നമ്മൾ പാനിക്ക് ആവേണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഫുൾ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവൻ പാനിക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ട ബി കാം ഡു നോട്ട് പാനിക് അത് പരീക്ഷ തലേന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം മിനിമം സിക്സ് അവേഴ്സ് എങ്കിലും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം ഉറക്കുളച്ചിട്ട് പരീക്ഷിക്കുക എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഫുൾ ബ്ലാങ്ക് അടിച്ചു പോകും നല്ല രീതിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങും പിന്നെ ഭക്ഷണം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആരും എക്സാമിന് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഹൈപ്പോ ക്ലൈസിമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ രാവിലെ അത്യാവശ്യം വളരെ വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കണം നല്ല പറയാം ഉറക്കം വരുന്ന രീതിയിൽ കഴിക്കണം എന്നല്ല ആവശ്യത്തിന് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് തലേന്ന് നല്ല ഉറക്കത്തോടു കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈൻഡ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും നന്നായി അത് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ പരീക്ഷ ടൈമിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂട്ടീൻ മാറ്റാതിരിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാവും എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പ്രേ ചെയ്യും പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിന് നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പിന്നെ എക്സാമിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ആ നമ്മളൊരു ഫ്രഷ് പോസിറ്റീവ് മൈൻഡോടു കൂടി എക്സാമിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫുൾ നമുക്കറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും എന്നാലും ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡോടു കൂടി അത് എടുക്കുക താനെ ഇതിന് പല ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പീസ് ഓഫ്
പിന്നെ പടങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാംസ് പരമാവധി വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സിമ്പിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം പോലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫുള്ള് ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കളർ ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കണമെന്നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് ഡയഗ്രാംസ് മിക്ക ക്വസ്റ്റനും വരച്ച് ഒപ്പിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ വെറുതെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നോക്കുക ഇവരിങ്ങനെ പടത്തിന് കളർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റിന് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിന് ഒക്കെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിന് വരെ എഴുതണം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വെറുതെ ടൈം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം അല്ലാതെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുള്ള ഉത്തരം ചിന്തിച്ചിട്ട് എഴുതുക പിന്നെ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക മണ്ടത്തരങ്ങളൊന്നും എഴുതിയേക്കാതെ സാധാരണ ചിന്താഗതിയിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ പലതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടും അത് എഴുതിയേക്കുക പിന്നെ സ്പെല്ലിങ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെയധികം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള കുട്ടികളാണ് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കുക ഒരു എൻട്രൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുക്ക് പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജനറൽ ബോർഡൊക്കെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ അത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ അവസാനം വരെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരിക്കലും കിട്ടി ചെയ്ത് കിട്ടി നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫീൽ ചെയ്താലും പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കിട്ടി ചെയ്തിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് ജീവിതകാലം കൂടുതൽ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നെവർ ക്വിറ്റ് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഒരു ടീം ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യത്തിൽ നിൽക്കണം നമുക്ക് എന്തായാലും അത് സാധിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ എല്ലാവിധ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസും ഒഴിവാക്കുക എക്സാം ടൈമിൽ എക്സാമിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ബാക്കി എന്ത് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മാറ്റി വയ്ക്കുക നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മറ്റൊരാൾക്കാർ വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മളെ നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ വീക്ക് പോയിൻസും നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ്സുകളും എല്ലാതും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്നും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോൾ വരുത്തി നമ്മൾ എക്സാമിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ഇത്ര ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് മൈൻഡിൽ വയ്ക്കുക വിഷു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഡു വെൽ ഇൻ യു ആക